活好，先帝驾崩，南王早已和敌国勾结。若他继位，大唐危矣。我有此法，方能破局。皇后，南王已率兵入皇城了。皇后，镇北侯叶昌，听令。臣在。我将立你们二人至此，为新皇。反贼一日不除，尔等将一步步许踏进长安，不得与新皇相认。臣父遵旨。这一半虎符，绝不能落入南王之手，请务必妥善保管。身为一国之母，应该设小家，为大家施手教德，护国自命。大胆南王，竟敢携外纳，擅闯承乾宫！恭喜皇嫂喜得公主，皇兄突然驾崩，这国不能一日无君。本王理应顺位继位，还请皇嫂交出另一半虎符。谁说本宫生的是公主？按我朝律例，先皇未留遗诏，只要本宫诞下的是龙子，应立刻立太子为新皇。妖、嗯、孽，竟造谣皇室血脉、嗯！封锁城门，凡有带婴儿出城者，全部处死。你带公主走另一条路，拿虎符。吾皇万岁万岁万万岁！万他。在山河无恙，哀家定要找到你们，让南王血债血偿。皇上，可有晚唐的下落？黑甲未查到。一个月前，有人将这枚玉佩卖到了冀州的永和当铺，长公主或许就在那。这么多年，哀家也是时候该接他们回来。你要亲自去？卖豆腐那小娘子才结亲不久，可便宜县令了。等县令玩完了，不还是我们的男公主？别喝了，赶紧追！是，快，让你跑，跑啊！你个小贱人，收了县令的彩礼钱，还想跟那个小白脸私奔呢？今天我就把你腿打断！这样的女人活该擒住龙！呸！县衙的银子都要骗，真是窝囊！要我说呀，她就是借卖豆腐的由头，四处勾引男人。要不然，谁家的好女子整日里抛头露面的？怎么会这样？谁说女子不能做生意？你娘要是知道生了你这么个玩意儿，定恨不得把你当御史游出去。你竟敢骂我！柴眼，你们还不赶紧把这个小娼妇给打死？元宝哥哥，你快想办法救救我姐姐啊！柴宝，你平时不是很喜欢吃如意的豆腐吗？那小白脸儿，该不会就是你吧？<笑>我寒窗苦读十余年，怎会做如此下贱之事？你们别说了。我姐姐每天早出晚归，卖豆腐维持生计，怎么可能骗银子？白天卖豆腐，晚上卖笑，还真是多才多艺呀、啊！我没有打死他，打死他！晚唐十六年了，哀家终于能见到你了。你们滥用职权，强抢民女，是大唐律法何在？老子就是法、啊，老子就是法！快停车！你说我收了县令的彩礼，请问下聘的李丹何在？字据在哪儿？还敢挑衅！快，快人，快打！快把他给我打倒！娘，娘，说，本来你就是这小贱皮子的娘，母债子偿。今天老子连你一起打死，就打死人了。你快把彩礼退给他们吧！我根本就不认识他们，你们为什么要相信他的一面之词？官爷，您是不是弄错了？他娘平时看起来像个傻子，给他银子。也不知道是何物啊！闭嘴！再敢多言，老子连你一起打！怎么办？总不能让我替他挨打吧？给我打！你们这帮畜生！给我看着，得罪县令的后果！从此大唐再无长公主，你们二人今夜护送他出城，养他长大。啊！皇皇后。娘，你跑！县令，你就死定了！来个！哎呀！
。是不是？胆敢阻拦官府办事！光天化日之下残害百姓，你好大的胆子！狗官，睁大你的狗眼看看，这是什么？啊！冀州官差居然连字都不认识！他犯了重罪，你们就算给我一箱金子都没用。光天化日！你还敢收受贿赂？父母官，父母官，你们这些当儿女的孝敬孝敬爹妈，那不是正常的吗？放肆、啊啊啊！你敢对官府的人动手，活腻歪了！凌雨，告诉他犯了什么法？大唐律例第三十条，为官者欺压百姓，强抢民女，搜刮民脂民膏者，视为重罪。该杀！你以为你是太后吗？还敢定我的罪？你们都给我上！罪人！啊！大汉，得罪县令，你该死！该受死的人是你，动手！我、啊，娘，你还好吗？小姑娘，没被吓到吧？嗯嗯嗯，娘，对不起，嗯、都是如意连累了你。保保护如意，为何此人看上去有几分眼熟？嗯嗯嗯，也许是哀家想多了。堂堂镇北侯夫人，怎么可能沦落成一个傻子？夫人，今日多谢您的救命之恩，如意愿当牛做马，报答您。多谢夫人救我姐姐。起来吧，哎，我只是做了该做之事，拿着朝廷的俸禄却欺压百姓，他们不配为官。让开，都让开！就是你们几个，胆敢公然杀害朝廷命官！来人，今日本官要将你们带回去升堂审案，以示公正，必将凶手绳之以法，还死者公道，还百姓安宁。喂。犯人如意，你可知罪？不知。你们官府衙役当众欺压百姓，亲口承认自己收受贿赂，按我朝律法，本就该杀。你这小女子倒有几分气魄。人是我下令杀的。放肆！他们犯法，自有本官审讯，反倒是你见了本官，为何不跪？给我按住他！在本官面前还想动武？那就别怪本官不客气了，把他们全部就地正法。徇私枉法，是非不分，你这个官是做到头了。好大口气啊！你可知本官的靠山是谁？今日就是皇帝来了，在冀州也管不了本官办案。给我拿下！身为县令，不尽其职，却放纵手下侮辱百姓。对得起头上的乌纱帽吗？哼，此女罪大恶极，拿着本官的彩礼，却和别的男人私奔，这是对朝廷法纪的公然挑衅。本官何所之有？胡说！我们连面都没见过，何来婚约一说？本官知你老娘神志不清，彩礼直接给了你，你想赖账，这礼单上还签着你的名字呢。无凭无据，你凭何认定是他签的字啊？大胆刁民，你屡次以下犯上，活腻了！来人，给本官砍了他的脑袋！令牌在此，尔等谁敢撒野？皇家令牌，他他是皇室的人，符合这个年纪的也只有、啊、当朝太后。下官有眼无珠，不知您老莅临冀州，求太。本夫人奉皇命来冀州查案，没想到你一个小小县令。竟连皇上都不畏惧，看来你身后的靠山来头不小啊！你们想造反吗？太后隐藏身份来此，难道是发现了什么？夫人饶命！下官在冀州任职二十载，一向爱民如子，对大唐更是忠心耿耿啊！这夫人什么来头？连县令都这么怕她？爱民如子？这……呃，夫人，今日之事，你真是冤枉下官了。本夫人只信证据。夫人，民女和姐姐虽然没有血缘关系，但我们从小一起长大。
对姐姐的自己再熟悉不过了，不如让民女先辨认真假。姐姐，你何时签的字？姐姐，你何时签的字？难道是为了给傻姨治病吗？长喜，难道你也不相信我了吗？可这确实是姐姐的字迹啊！这是为何？看他的反应，不像是在撒谎。字迹若是有心造假，也并非难事。下官明白，只是除了这字，下官还有一人证。传证人上堂。元宝哥，这银子我不能要。这银票哪来的？我知道你出此下策是为了供我读书，但为君子，富贵不能淫，贫贱不能移。我终究是要报效朝廷的。这银票，我实在是不能收。我没日没夜的做豆腐，有一半的银子都给了你，你为什么要和他一起污蔑我？如意，这些年你供我读书，补贴家用，辛苦了。等我考了状元，一定风风光光的娶你做状元夫人，用我的一生去呵护你。你就是那个奸夫！大人误会了，我拿如意只是当做妹妹看待，岂料她怎会为了我做出这种事情？银子我还给她了，你们的婚约还作数的。你这个穷秀才，倒也是个识趣的。念你回头是岸，本官就不罚你了。大人英明，往后我这妹妹可就交给大人您了。念你们兄妹情深，这彩礼之事，本官就不追究了。这夫人可不会一直在济州护着你，不想祸及家人，就给本官乖乖认罪。既然真相大白，此事就此了结。今日当街伤人的衙役，本官定会重重惩罚，绝不姑息。夫人，您看这样处置妥当吗？原以为他是无辜的，看来知人知面不知心啊！你在冀州为官二十年，对冀州是了如指掌了。没错，您老有何指示？一个月前，有人把这块玉佩卖给永和当铺，<笑>只要你在十二个时辰内查出这玉佩的主人，以今日冒犯皇室之言，可功过相抵。这冀州的当铺从来不记录卖主信息。这十二个时辰恐怕太少。若是查不到，你自问谢罪。夫人息怒，下官斗胆敢问，这玉佩是何来历呀、啊？如果被人察觉事关皇室血，怕会无端生出祸乱。这玉佩与一起朝廷命案有关。本夫人此次来冀州，就是为了找到玉佩的主人。朝廷命案，如意啊。你见过这玉佩？如意，你见过这玉佩啊？哦，没见过。民女只是觉得这个玉佩很好看。姐姐为何不敢说实话？大夫说过，让吃杀毁容并非天生。难道是因为此事？万一其中另有冤情，以我娘如今的样子，就算有苦也难言。得想个办法。这丫头虽然不够诚实。但对他娘倒是真心的，民女恳求重新彻查彩礼一事。夫人面前，你竟敢胡言乱语！你不想活了？姐姐，心里已经不追究了，你不要再冲动。求夫人答应，民女要告官，贾元宝和县令勾结，污蔑民女清誉。如意，此事已经了结了。你一介女流之辈，公堂之上，竟敢大放厥词，还不快退下！夫人，我说的是他。你可知，明告官如此杀父，凡是越诉，一律滚钉板。你可受得住？只要能还民女清誉，替冀州百姓除掉这个狗官，民女呢？一个弱女子，竟有如此胆量！好，若重新彻查此案，有人胆敢欺压无辜，即刻流放大漠，永不入朝为官。万一被这贱人得逞，恐怕太后会彻底对我失信。除非我能找到玉佩的主人。才能让太后先偏颇于我。夫人，下官以为玉佩才是今日重事，不妨让下官先去调查。至于如意，若他能活下来，下官也愿配合。准。希望今日
，能平安度过此劫。他背后的靠山定和南王有关，此趟冀州之行，或许还能找到南王结党叛国的证据。只要是万幸，即便发现玉佩是我的，我也有希望让夫人重新调查此案。嗯嗯、若没查到玉佩是我的，那便借此机会拆穿这二人的阴谋，还我清白。姐姐，我宁满是会死人的，你还是放弃吧。长喜，如果我没能活下来，你一定要帮我照顾好我娘。我意已决，民女如意，今日已告冀州县令朱大长，教唆他人栽赃，指使衙役鱼肉百姓，无视大唐律法；二告贾元宝，勾结县令做假证，污蔑民女名声，枉为读书人。准备行刑，保保护公主。嗯，慢着，保保护公主，别杀我娘！先把她扶下去。如意，你这是何苦呢？身为读书人，不为民说苦难。你读的这个书还有什么用？你若是做官了，恐怕比县令还无耻。想不到他居然来真的，万一插到我头上，夫人，明女想给姐姐去取一身衣裳。姐姐怕古文这个钉吧，怕是会衣不蔽体。准。大人，太后突然莅临冀州，寻找什么玉佩的主人，说是和朝廷命案有关。若是查不到，他就要杀了小的。玉佩，原来如此。您知道那玉佩？那玉佩事关当年镇北侯灭门一案，本王查到此人下落，会派人告知于你。可太后。只给了十二个时辰呢。孤注你当上县令，不是给你擦屁股。你若解决不了，留你何用？小的明白。哎，朝廷命案。如意，你见过这玉佩？没见过。民女只是觉得这个玉佩很好看。玉佩会不会和如意有关呢？王爷，看来太后是来找她亲生女儿的。另一半护符，或许就在公主的身上。但愿如此吧。这些年费尽了心思，却没有半点线索。等我找到虎符，当年被贬至冀州的仇，也该好好算算了。太后找朱大长追查长公主下落，这会不会是个圈套？万一他叛变，一颗棋子而已。找到公主之后，处理干净。县令大人。是你，求大人放民女走吧。如果让夫人知道是民女出的主意，如意一定让夫人把民女杀了的。你们不是姐妹吗？她舍得吗？她连贾元宝都敢告，怎么会放过一个和她没有血缘关系的妹妹呢？本官问你，如意和玉佩究竟有何关系？是，是。你老老实实的回答本官，不然本官让你现在就死。玉佩是如意的。如意竟是当朝长公主，我如此算计她，万一被太后发现她的身份，我岂不是横竖都是死你？你今年多大了？十六。那如意呢？与民女同岁。反正没人见过真正的长公主。若公主是自己人，那我今后岂不飞黄腾达了？李长喜，不想死就乖乖配合。是，民女都听大人的。如意，你若不想嫁给县令，本夫人可做主，解除婚约。我从未有过婚约。男人都能熬过稳定盘，何况是一个女子？您告官，怎么可能告得赢啊？如意，你死的好惨啊！哀家的心为何会这么疼啊？姐姐，你怎么舍得我和傻姨啊？来人，给他准备一口上好的棺木。这还没认亲就哭上了，要是发现这就是他亲闺女，我九族的人头怕是都不保了。夫人，下官给您带来了好消息，玉佩的主人找到了。他在哪儿？等等
，娘娘，我我还没死，快送他去医馆。夫人，我有话要说。夫人已经陪你在这浪费一日了，你还想阻碍夫人办事吗？你先去看大夫，你伤势太重，别让你娘担心。你娘身上还有伤，快扶她去医馆。大人，你说。这夫人会不会知道咱们？住嘴！敢胡说什么？我我明白，我一定什么都不说。哎，夫人，这就是你要找的人。李长喜，事关朝廷命案，必须从实招来。是，你们先下去，我要亲自审问。我下去吧。这枚玉佩真的是你的？夫人饶命！云女自小和娘。流落在冀州，但从没有做过伤天害理的事情。我何时说过要杀你？快起来！那夫人是？你娘在哪儿？这玉佩为何要卖给当铺？我娘已经死了，这玉佩自小带在民女颈上，娘说是一个很重要的人送的，让民女妥善保管，不能给别人。但一个月前，傻姨病重，我不想让姐姐也失去亲娘，就把它卖了。我终于找到你了，这太后还真好骗。小如意啊，本官来帮您上药啊！来，夫人马上回来了，你想干什么？你少拿他的丫鬟，你信不信？就算我在这办了，他也不会追究我。就算我在这办了你，他也不会追究我。客官，本官明白，你彻查彩礼一事是假，查那起朝廷命案才是你真正的目的。那可是当年镇北侯全家被灭门的惨案，能让夫人亲自来查，你爹肯定就是凶手。不可能，这么笃定啊？你知道你爹是谁吗？镇北侯。可是当朝太后的心腹，夫人不会给你狡辩的机会，甚至会怀疑娘是在装疯卖傻，用各种酷刑折磨她。不过呀，本官向来心软，只要你肯答应放弃告官，再嫁与我做妾，这件事本官帮你摆平，怎么样？你做梦，竟就不吃吃罚酒！等你娘被折磨的求生不得、求死不能之时，不要来求本官。等等，还有何事啊？我答应。<笑>何时才？不急，等你伤好些，本官洞房花烛夜才能玩得尽兴啊！啊，姐姐，你没事吧？夫人，如意，本夫人答应你。重新彻查彩礼一事，夫人，方才如意还说是一时气愤，贾元宝拆穿此事，才撒谎告官，正害怕该如何收场呢、啊？如意，你说，本夫人会替你做主。是，求夫人恕罪。报假案等同欺君之罪，何况你是假报御状？看在你是初犯，且伤势严重，这一次免除死罪，还不快跪下，夫人！多谢夫人不杀之恩，快起来吧。这大唐盛世下，草民皆为蝼蚁，难道我这一生就要任人摆布吗？不，我一定要查清楚玉佩到底是和镇北后灭门惨案有何关系。啊，姐姐。姑娘昏倒是因为长期操劳。加上急火攻心，外伤严重，需要静养半月，早晚及时换药，否则会有感染危害。夫人放心，这如意做惯了重活，身子骨比一般女子强壮，死不了。姐姐刚才都可以下床，这点小伤没有问题的。在你们眼里是小伤？怪了，太后不是已经和李长喜相认了吗？为何还会袒护如意？长喜说的话明明都对得上，为何我反而忍不住关心如意？事关皇室血脉，马虎不得。林峰，卑职在。速去传唤永和当铺的掌柜。是，我夫人。
这永和当铺的掌柜，每日见的不少人，不一定认识李姑娘。李姑娘，朱县令似乎对李长喜颇为关照啊。方才本夫人看，你们两个是一同回来的，是民女去给姐姐取衣服的时候遇见了大人。你取的衣裳呢？在包袱里，这就去拿。朱大长。你应该知道欺君之罪的下场。你若是查错人，哎，下官绝不敢欺瞒太后。夫人，这是姐姐的衣裳。如意有这么多好看的衣裳，为何天天只穿一身布衣、啊？本夫人倒觉得这衣裳更像是你的。我、哦，夫人，刘掌柜已带到。这枚玉佩。你可记得，这玉佩乃当日一女子所当。那你仔细看看，典当之人是他吗？是他吗？老朽年老昏花，我认不出来啊。哎，夫人，下官肯定是再三确认，才敢把人带给您的。本夫人只跟你说过“朝廷命案”这四个字。你是如何确定他就是我要找的人呢？这，夫人，其实民女不是去给姐姐拿衣裳的，我是怕查出我是这玉佩的主人，想要逃跑，在路上遇见了大人。是啊，夫人，下官撞见李姑娘时察觉不对，就用画炸了她一下，没想到她自然就承认了。身为皇室血脉，却是一副柔弱扭捏作态，她真是完蛋。民女不跑了。甘愿和夫人回去接受调查。张喜，姐姐你醒来了。对不起，李婶婶当年收留我和娘，我都来不及报恨，绝对不能把你牵扯进来。当年自我娘去世，你已经为这个家照顾了这么多了，我也要为这个家做一点什么。而且刚才夫人说了，因为我娘去世的事，所以要重新彻查此案的。真的吗？但是你要保守秘密。不然，傻姨会受到严刑拷打的。太后，卑职跟随朱大长发现有一处树林布下了鬼谷机关术，卑职无法破解，但看到县令回来的路上撞见了李姑娘。鬼谷机关术是倭国的秘术，想不到他们勾结的是倭国人，将此事八百里加急传给皇上。是，既然您已经找到了要找的人，不妨下官送您回去。慢着，我要找的人。脖子上有一处胎记，凌云，去查看。夫人，这这不方便吧？啊啊！完蛋，物归原主。长喜，今天你就搬来客栈，三日后随我一起回长安。这一去，也许就不回来了。没有。那就恭喜太呃夫人找到玉佩的主人，下官送您回去吧。长喜，姐姐，你还好吗？长喜，为何你也有这个太监？你说这个吗？我自己画的，逼真吧？你这一去再也回不来，我这心里总是有些不踏实。要不我们跟夫人说清楚吧？姐姐，如果我们现在和夫人说清楚的话，我们两个都会受罚。也会牵连傻姨的，可是你放心吧，我很机灵的，没事的。这些银子本来是用来给你攒嫁妆的，你先拿着。我会尽快调查玉佩的事，早点接你回来。姐姐不用调查了，夫人是好人，她不会伤害我的。你照顾好自己和傻姨就行了。我先走了。就这点银子，还想给我当嫁妆？如意，当年是我娘收养了你们，如今我冒充你长公主的身份，我们以后互不相欠了。长喜，嗯，如意真的不高了。对啊。太好了，有了这些银子，我们就能安家了。啊、你放手。是我唐突了，长喜，你放心，我明日就去备马车，我明日便能离开冀州。等我考上状元，定十里红妆娶你过门。就会说大话。长喜，你东西多吗？我们要不备一辆小一点的马车
还能省下一笔钱。等到了冀州，你想吃什么都行。凭什么让我省钱，还要让我坐小马车？你不想离开冀州？我要离开，但不是和你。哼！你长喜，你这话是什么意思啊？吵什么呀？大人，我跟长喜之间早就已经约好了。约什么约？以后啊，好好读你的书，再敢打扰李姑娘，休怪本官对你不客气。大人为何如此袒护李长喜？不对，他们之间一定有什么阴谋。皇上，冀州送来八百里加急，难怪寻不到踪迹，原来是在冀州。母后的行程怕是已经暴露了。小燕子，老规矩。启禀皇上，柳丞相和徐太傅求见。传朕旨意，朕要闭关两日。不见任何人。是，这也太刺激了。今夜就要启程了，看看还想要什么，哀家都送你，留作纪念。没想到您才是我亲娘，能和您相认啊，这些身外之物都不重要了。万桃，你身份特殊，哀家不能昭告天下，委屈你了。不委屈，血浓于水吗？儿<笑>臣能和您相认，今生有幸。<笑>姐姐，你怎么不在家休息啊？你既然离开冀州，我想多攒些银子给你带回去。你倒是有心了。我和夫人同行是不缺银子的，倒是你要注意身体，不然县令大人是会心疼的。夫人，如意，你跑什么呀？本官答应给你买首饰就是了。我何时说想要？嗯，哦，原来姐姐是和大人怄气呀、啊，不是为了出摊。那姐姐快回去好好休息吧。长喜，啊，心术不正之人应当远离。好。南王让我们来试探哪一个是大唐公主。他们都站在一起，这如何辨认？我们一起杀出去，看看他们先救谁。传道君，南王有令，朱大昌必须死，剩下的交给你了。我先带娘回去了。嘿嘿，好，好，夫人有刺客。如意，小心！凌雨，快去救他！危急关头，您居然还惦记着别人。我。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
无妨，爱家今夜就要离开冀州，无需再隐瞒身份。是是。哎，这位是？哎，这位是？太后，皇上派卑职前来护送您回冀州，还有一事要和太后禀报。太后，明令想和姐姐聊两句。凌芳，保护好长熙。是。不用了。我们就在这儿说两句就好，那你自己要小心。嗯，起来惊动了皇上，那李长喜冒充一事，绝不能出差错。看来如意是留不得了。如意，你现在身体好多了，不如今日本官便娶你过门，如何？恭喜姐姐呀、啊！只可惜不能看到姐姐成亲了。你若是想看，也可等他们拜完堂后再走。谢太后提醒。太后为何对长喜这么好？哎。等洞门房，本官再好好收拾你。小的叩见太后，南王听闻您莅临冀州，吩咐小人前来带话。今夜他会在天月酒楼举办赏月宴。哀家知道了。看来南王消息很灵通啊！哀家才一公开身份，便派人来了。嘿嘿嘿嘿，太后，容下官先去准备一番。北辰，我们走吧。姐姐，你马上就要嫁给县令了，以后啊，也不会再有人欺负你和傻姨了，嗯、我也就放心了。长喜，你说实话，太后找的玉佩主人，到底是不是因为朝廷命啊？你为什么这样问呀？我总觉得太后对你的态度很奇怪，不太像是嫌犯。姐姐，你这是什么话呀？难道太后要对我又打又骂你才放心吗？我不是这个意思。姐姐，虽然啊，你只是嫁给县令做妾，但是我相信，以县令对你的喜爱，很快你就会成为县令夫人的。其实我不喜欢你，就是勾引老爷的小贱人，给我砸！你们是谁啊？是<笑>，你们是谁啊？别砸了！敢勾引我的人，不知道我是谁？别以为本夫人刚生完孩子就能被你骑到头上，敢抢本夫人的位子，也要看你有没有那个命。我姐姐身上还有伤，你们别乱来啊！有伤，给我往她受伤的地方狠狠的打。是，让你狗娘！我姐姐要伤最严重了，你们这样会出人命的。那就打谁还得要，看他如何勾引男人。别打了，会重伤，你们这样会打死人的。啊！你们快放开我姐姐！开！县令府可不是那么容易进的。本夫人活一日，你休想攀附县令。如果夫人能劝县令放弃，我感激不尽，还敢阴阳本夫人？夫人，我说的都是肺腑之言。真是我见犹怜。好，既然你不想嫁。那本夫人就送佛送到西，刮花你这张脸！别说县令，以后连乞丐都不会再看你一眼。我<笑>的，你这女人都不会反抗吗？如果我有你这身手，我自然不会受欺负。你说什么？求公子救我娘！你娘？原来你就是这个小贱人的奸夫！你们怕什么？他不过就是一介平民，还不给本夫人打死这对狗男女！奸<笑>夫还不少，还得本夫人亲自动手。姐姐，我……哎呀，大胆！你们知道我是谁吗？居然敢为了这个贱人对本夫人动手！刁妇，敢对太后出言不逊，不要命了吗？太后，先送他回去，让那位县令。好好管教管教他这位夫人。是，长喜没受伤吧？没有姐姐伤的严重。哀家说过，要远离心术不正之人。之后你也不要再去看他出嫁了，免得又连累你受伤。嗯。太后为何如此关心长喜？这玉佩真的和朝廷命案有关系吗？姐姐，你的伤口又流血了，快回去休息吧。敢问太后，这玉佩的主人？到底是案件的凶手，还是何人的血脉？放肆！外家念在你和长喜一起长大的份上，已对你够宽容，你却一而再、再而三的挑战哀家的底线。你以为外家不敢杀你吗
，太后息怒，命令御史师爷。你配在哪儿？只是想弄清楚，长喜随宁回长安的身份。以你的身份，还不配知道这件事。嗯，还我玉佩！宁、啊，宁、啊、疼我了。啊啊你带公主走另一条路，拿好五符。马昭，马昭，我为什么对他有一种莫名的熟悉感？太后，我娘神志不清，不是故意冒犯长喜的，求太后恕罪。知道他神志不清，以后就让他待在家里，不要出来胡乱伤人。明明这就带我娘回去。马昭，马昭，嗯。嗯嗯，明知身上有伤，还出来到处惹事儿，真是不让人省心。我倒是觉得他的性格和您很像，不过哀家也觉得，见他总有一种熟悉的感觉。可能姐姐是为了大婚做准备吧，毕竟姐姐从小就想嫁给有钱人，改善日子。你是说他做这些就是为了引起县令的注意？可能吧，县令夫人刚生完孩子，这个时候拿姐姐为妾，可见真心。也不枉姐姐受的这些苦啦。李姑娘和如意姑娘有仇吗？怎么可能？我和姐姐从小一起长大，情投手足。但是方才那句话，似乎在处处指责如意姑娘心机深重，不择手段上位啊。我，我就是了事，当然希望姐姐好好的。方才吕姑娘少说几句话，如意姑娘也能少挨一些打。不知情的还以为李姑娘故意针对如意姑娘呢。我，哎呀，好了，长喜也不是故意的。当初喊冤的是他，放弃告官的也是他。若不是苦肉计，谁会逼他这样做？凌雨，你送李姑娘回府，我有事要和太后商谈。你让凌雷去查查李长喜和如意的户籍。是，去吧。如果如意才是太后要找的人，那马昭，那个人可能就是朕的。哀家知你念叶夫人，但哀家确认过，长喜的胎记啊没问题。你娘她，若她是长公主，朕的生母已离开人世，是天命难违。朕只是忧心，虎符会被有心人利用。虎符并不在长喜手上，但愿没有落入南王之手。皇叔若得到此物，绝不会甘愿屈居冀州。想来，他举办这场宴会。也是想来试探虎符是否在公主身上。今日来行刺之人，或许是他派来试探哀家有没有找到女儿。皇叔这一步棋走得凶险，但他绝不会想到朕会亲自来。看来皇上已想到了对策。娘，你就在史神家待着，我去去就回来。嗯嗯嗯嗯，今夜宴会来了这么多的人，也许能打听到关于玉佩的事。马娘说的那个阿昌到底是何人？嗯嗯，娘，哎，你烦不烦呀？别再告诉我了，行不行？我们以后少单独见面。小元宝，你想干什么？李长喜，你别忘了，当初是你跟县令提什么骗彩礼的主意，如意才会遭这么大的罪。我还不是为了你好，那一百两进了你的口袋。现在倒是愿得起我来了。我知道你是为我好，可现在为何要离我而去？原来你们早就背叛我了。太后要带我走，我哪敢拒绝啊？不对，一定是你跟县令又密谋什么了。这块玉佩明明是当时如意一直带着的，是不是因为这块玉佩太后才带你走的？你别乱说，宴会要开始了，太后还等着我呢。李长喜。当初是你勾引我背叛如意，现在别想甩开我，我一定会查清真相。如果长熙早就背叛了我，那他说的话肯定不可信。若这玉佩不是什么嫌犯之物，极有可能是何人的血脉。或许阿昌是我爹爹。哎，这不是李姑娘吗？啊，不对，本官应该叫你公主殿下。朱县令，你我的好日子近在眼前，那些阻碍我们的人要尽快铲除。等今晚得到如意，本官就亲手解决了他。我们还算漏了一个人。你说的是如意那个傻娘？一个傻子随时都可以杀了。我说的是贾元宝，他方才威胁我说要在太后面前揭穿我。
，这个穷秀才，此人交给本官处置。只是太后那里，只要你服从于我，将来我一定让你在大唐权势滔天。那下官朱大常先谢过殿下。哼，什么长公主？是本官的垫脚石。嗯嗯嗯嗯嗯，娘，嗯，娘，你怎么在这儿啊？嗯，大人，东西已经放好了。干得好！等本官离开冀州，那些东西要一个不落的装车上，千万不能让太后他们发现。是。朱大常要离开冀州，什么东西不能被太后发现？如意，你在这里干什么？嗯，如意。过来，过来，过来！你怎么也在这里啊？是我娘，她想过来的。是你想本官了吧？来，来，来，进去陪本官喝酒。<笑>来嘛，啊，坐下，陪本官好好喝一杯。<笑>喝酒，喝。哎，好。没想到姐姐和县令这么爱呢，哼，欲求之渴。难道他是真心想家？是朕先前的判断有误？草民，草民，草民，草民，谢谢太后。都起来吧。谢谢太后。不知太后和南王为什么要在冀州办赏云宴啊？听说先皇驾崩后，南王便回了封地，这十几年极少回长安。或许是中秋佳节倍思亲呗。南王驾到。闲杂人等，退让！皇嫂，许久不见啊！若再晚几个时辰，哀家都回长安了。本王是为皇嫂高兴啊！这毕竟寻找到了我大唐失散多年的长公主殿下。长公主，莫非皇上不是太后亲生的？的确蹊跷，不然皇上为什么不昭告天下？寻找长公主呢？太后又何必亲自到冀州找人？来，这是本王今日带来的西域夜明珠，作为长辈带给晚辈的见面礼。还不快快把公主请出来，也让我们大伙儿见一见公主的凤颜呢？王爷，这是从哪儿听来的谣言呢、啊？难道长公主？不是皇嫂的亲生女儿，当然不是。看来王爷虽消息灵通，但却不准确。哀家此次来冀州，确实是寻人。他正是十六年前被贼寇陷害的镇北侯叶昌的女儿。我爹果然不是嫌犯。昌喜、嗯，哀家念你爹护驾有功，今日册封你为永安公主。待你回宫之日，便是你封后之时。长喜羡慕恩恩赐，总觉得这个长喜有所隐瞒。看来皇嫂是早有准备，既给了公主身份，又能继续掌控大唐江山。太后这一招真是妙啊！等李长喜封后，官职岂不是任我挑？皇嫂这样封后给一介平民，未免太过草率了吧？更何况。镇北侯一家早就灭门，皇嫂如何确定她就是叶侯爷的女儿？请太后三思啊！立后之事关乎国本，我们若草率决定，万一我们认错了，恐怕会引朝野非议，民心动摇。请太后三思。这玉佩是我赐给镇北侯夫人，她自小戴在长喜身上。她不是镇北侯的女儿，谁是？如意才是这玉佩的主人。太后娘娘，太后救命！这玉佩是如意的，有人怕被陷害，差点把草民害死。那你有何证据证明这玉佩是他的？草民没有证据，但这玉佩确实是如意的。太后，听闻叶侯爷的女儿身上有一处胎记，不妨让人验验。不成。如意是下官的女人，岂能在这么多人面前衣不蔽体？是啊，姐姐马上就要和县令成婚了，当着这么多人面，姐姐还怎么见人呢？就你还怕毁了如意的名声
。污蔑如意的主谋就是你，母后。这贾元宝他这么针对我，他一定是为人指使的。太后，我的名声已毁，不在乎再多一次。姐姐，你不能被他们挑拨了呀。你们两人说的话，我全都听见了。住口！这哪有一个妾室说话的地方？哼，我还没嫁给你，算不了妾。王爷，当时同时遇刺的另一个女子就是她。看来老天都在帮本王，这场戏真是越来越精彩了。太后，民女被县令蒙骗，以为玉佩的主人是陷害镇北侯的嫌犯，好那可怜的娘有苦难言、嗯嗯，所以我才会放弃报官，嫁她做妾。却没成想，我这好妹妹早就勾结这狗官，污蔑我爹的血脉，还顶替我的身份。你知不知道你说的话可是欺君之罪？谁在欺君，很快就会见分晓。你身上怎么也会有这个胎记？你身上怎么也会有这个胎记？是因为他的胎记是伪造的。若今日我孑然一身，他顶替我也就罢了。可是我怕我的娘留在这受苦受累。姐姐，你不能为了个傻姨母讨好日子，就诬害我呀！我原以为你是一心为我好，所以怕我娘被连累，所以才顶替我的身份。现在看，三天前你就知道太后要查玉佩的真实目的。如果他说的是真的，那李承熙，我没有，空口无凭。如意，在确认你们胎记书真属假前，承熙仍是哀家亲奉的永安公主。那就请太后检验真假吧。民女只想请太后好好安置我娘，至于其他，民女并不需要什么公主身份。这小女子的谈吐和气势，感觉更像是真的。回太后，这两位身上的胎记都是真的。不可能！幸好我早有准备，让人将胎记的图样刺进了皮肉。就凭你也想和我斗？下辈子！竟还有如此巧合！皇嫂，本王倒是有一计。可以迅速分出他二人真假。王爷有何高见呀？滴血认亲。既然有人胆敢污蔑皇嫂居心叵测、混淆皇室血脉，那倒不如皇嫂与他们滴血认亲，打消流言。皇叔果然来者不善。叶昌的女儿怎会和哀家有血缘关系呢？本王也是为了皇嫂的声誉着想。毕竟刚才皇嫂见到那位姑娘的胎记时，太过激动。这到底是怎么回事啊？叶侯的女儿怎么成了长公主？如果这永安公主是太后的女儿，那皇上和公主岂不是亲兄妹？是亲兄妹，太后怎会要封后？只怕是有人当年用狸猫换了太子。不错，此女是当年太后和镇北侯苟合的野种呢。混账！竟敢污蔑哀家和大唐周家！太后，臣等知错了。臣等知错了。你如此动怒，难道是不敢？有何不敢？明来，按计划行事，报告后百姓。属下遵旨。看来今日是免不了刀剑相向了。本王看你以后如何收场！快看，这血快消融了。啊啊啊啊啊啊！一定保护好长公主！快看，这血快消融了！保护如意，保护如意，保护如意，如意！没想到关键时刻，这个傻子还派上用场了，竟敢坏我大事！一群废物，谁让他们上了？他们还以为是您在发号施令。保护太后！既然已经暴露，不如见计就计。只要他们死了，这滴血认亲的结果还不是我说了算？去把朱大长解决了，此人留不得。敢背叛王爷，这就是下场。嗯，儿子，嗯，长安的禁卫军来了，难道皇上来冀州了？不可能，这两日柳丞相去找皇上议政，这些人也是太后叫来的。我国这些饭桶
，本王花钱养了他们这么久，居然连个人都杀不掉。动手！别动手！跳屯毒，掰开他的嘴。启禀太后，这些人和白天刺杀的是一伙人。南王，这些侍卫都是你带进来，为何他们身上会有倭国的标记？你身为大唐皇室之人，竟敢勾结敌国！你身为大唐皇室之人，竟敢勾结敌国，定是有人想污蔑本王，还敢狡辩？你是等他们开口指认你时，你才肯承认吗？启禀太后，这些人都是县令朱大长以前送来的武夫。朱大长在哪儿？可能不小心被错杀了吧？你们是想死无对证吧？属下不敢。啊、太后。朱县令还没死，是没死，还是回光返照？太后，下官还活着，还好下官穿上金丝软甲，只受了一点皮外伤。金丝软甲价值千金，朱县令还真是有钱呢、啊。此人为何看着如此眼熟？朱大厂，南王只认你说这些倭国的死士都是你送入他府上，你和南王还有何勾结？还不从实招来？太后，下官冤枉啊！狗官，当初要不是你为了讨好王爷，将这些武夫送进南王府，今日太后和王爷又怎会遇到行刺？你胡说！这些人明明是偷渡来到大唐，是南王叫本官去接应的，本官根本就不知道他们是倭国人。看来他早有准备了。呸！还想让本官认下与敌国勾结的罪名，做梦！如果老子的升官梦没了，这辈子。别想和太后相认，还有如意和贾元宝，他们一直关系密切。本官怀疑他们今日来这闹事，也是受南王指使的。太后，还有如意和贾元宝，他们一直关系密切。本官怀疑他们今日来这闹事，也是受南王指使的。怪不得他们一口咬定是我冒充的。公主请慎言，太后说过，凡事要讲证据。没错。本王身为大唐皇室的一员，怎么可能带倭寇来我大唐，扰我大唐的安宁？这是从他们身上搜到的卖身契，上面还印有朱县令的印章。除此之外，我还搜到了他与当地官员勾结的往来信件。我本想等皇嫂回到长安之后，亲自来清理门户。那是本官送给吴儿的，难道吴儿被他们抓走了？朱县令。天文夫人刚生产完，孩子还没满月，就迫不及待的要纳妾。你品行如何，太后自有评定。看你还如何污蔑王爷！太后，下官是一时糊涂，并不知道这些人是倭国死士，不是有意污蔑王爷的。朱大厂，这罪名你若是担下，可是诛九族的下场。下官句句属实。既然如此，这名单上所有的官员即刻拨去官职，明日一早斩立决。九族亲眷皆被流放大漠。哼！本王苦心经营十六年，居然又栽在这个女人手上。王爷，留得青山在，我怕没柴烧。只是可惜，都怪那个傻子将军。傻子，嗯嗯嗯，他这张脸，王爷该走了。折腾了一宿，本王已身乏了。皇嫂，明日便不相送了。王爷岁数大了，就好好在冀州颐养天年吧。那我还真是要多谢皇嫂体谅啊。走，王爷慢走。母后。要不我们也早点回去歇息吧。太后，县令已经伏法，可见他的话根本不可信。其实他早就联合长喜，公主一起顶替如意的身份。贾元宝，你到现在还在挑拨离间？这么多年我对你如何，你心里不清楚吗？吃的穿的哪一样不是最好的？正因为当年你娘收留了我和我娘，所以我才一直把你当亲妹妹。谁想到养出了个白眼狼！如意有这么多好看的衣裳，为何天天只穿一身布衣啊？
。本夫人倒觉得这衣裳更像是你的。你对我慎重如山，但我也把你当亲姐妹啊！你现在不能为了一个男人就陷害我呀！你要真把我当亲姐姐，你为什么还跟他在一块儿？当时公主沐浴，故意引草民撞见，让草民负责，否则就要去告草民。如今公主坐拥皇权富贵，自是不敢承认了。母后，他们如此污蔑我，你一定要为我做主啊！这是李家的户籍，你们二人究竟谁在撒谎？一看便知。啊、李姑娘，急什么呀？你先前针对我，这户籍肯定是假的。事到如今，你还不承认吗？该承认错误的是姐姐才对，拿过来吧。还真敢犯下欺君之罪，如意，你好大的胆子！什么？姐姐还不赶快承认错误？这户籍是假的，还在狡辩。这上面写的清清楚楚，你是十七岁，长喜才是十六岁。你宁愿相信这个死物，也不肯相信我身上的胎记吗？你到底是想找出镇北侯的女儿，还是想要选出一个心仪的人，坐上这个皇后之位？住口！你一个没有爹娘教养的小女子，也敢智慧哀家对晚唐的感情？来人，把他押入大牢，明日一早斩立决。是。太后，此人虽然有罪，却照顾公主多年，不如饶他一命，以免日后有人说皇家无情无义。又是这个侍卫，该死的！他怎么老是帮如意？是啊，母后，这些年要不是姐姐，长喜估计早就随娘去了。求母后开恩，放过姐姐吧。如意，今日哀家饶你不死，倒是还了这些年照顾长喜的恩情。你走吧。谢太后。太后，草民真的不知道如意是在撒谎啊！你敢接连污蔑长喜的名声！李凤，你户籍一定是被人篡改了。可是我无凭无据，心灵又快死了，难道就这么算了吗？干得好！等本官离开冀州，那些东西要一个不落的装车上，千万不能让太后他们发现。有办法了，你只有半炷香的时间，进去吧。哎，我可什么都没说。是你，还不快来好好伺候吧！户籍是你动的手脚，你这个贱人，我要杀了你！连靠山都跟你结仇，事到如今，你还有什么手段来威胁我？你不也一样？明明你才是公主，至亲近在眼前，竟认不出彼此。什么至亲？可怜！我没有你可怜，你拼死保护的人早就被杀，而你还在傻傻的替人顶罪。这话什么意思？在你被关进大牢后，你的府上突然走水，一场大火烧焦了两具尸体，一大一小。我在废墟里找到了这个，县令觉得死的会是谁？这群畜生啊！真是令人唏嘘啊！那个小的尸体还没满月，手脚弯曲，明显是剧烈挣扎过。住口！五座还说。那个小婴儿生前早就被人掐死了，要是再晚一步，烧得连渣子都不剩了。真不知道县令得罪了谁，下手这么狠。够了！你故意激怒本官，是想让本官帮你作证吗？以你如今的罪名，你说的话还有人相信吗？不过我可以帮你给那个人最后一击。不过可惜啊，看你这样子，也不像是留什么后手的。谁说没有？这都是他们逼我的，我想帮我儿子报仇，没有刻字，是假的。贱人，你给我回来！贱人，李长喜，我不会让你如愿的。臣已到，行刑。啊嗯太后，昨夜那些死士都撞死在牢里了。那些人即便不在冀州死，也会想方设法在别处死，把尸体留在冀州
，处理干净。是。等等，姐姐，这是县令昨晚供出来的，或许跟叛贼有关，请太后过目。小箱子的锁很难打开，想必里面的东西更加重要。姐姐，县令现在已经被处死，你拿着他的遗物，难道是想给他翻供吗？喂，他远在冀州，却对长安的动向了如指掌。原来是有这些人往往，只不过他用朱大常做挡箭牌，这些信件都是县令府的痕迹。能拔掉他在长安府的一部分爪牙，也算不虚此行。没错，母后，难道姐姐和叛贼有勾结？不，如意，你立了大功，想要什么赏赐？什么立功？民女想要太后带民女和娘一起回长安。民女想要太后带民女和娘一起回长安。哀家准了。母后，长喜，你贵为公主，更是大唐未来的皇后，手中无刀剑，在后宫寸步难行。如意呈上来的这些信件，等于剔除了大唐一半的内患，这是大功。你回宫的第一把刀就由他来做吧。可是，哀家不仅允你和你娘一同入宫，还特封你为嘉禾郡主。以后你要效忠大唐，更要忠于皇级啊！你可明白哀家的意思？太后这是恩威并施，警告我别再针对长喜。民女一定以身作则，不负太后提醒，万事以黎民百姓和皇家为先。他倒是颇有几分先皇年轻时的气度。护送太后公主回宫。一个冀州就已牵扯众多官员，户籍被篡改也并非难事。若他能恢复清醒，也许真相才会大白。如意姑娘，我在长安有一位神医好友，到时可请他看看你的娘亲。谢谢黄大哥。黄大哥。啊我听他们都这么叫你，他这耳朵真会跳着听啊！如意姑娘客气了，你身上还有旧伤，随你娘亲坐我这辆马车吧。谁也别想阻碍我的路。长喜，这是哀家以前住的寝宫，今后啊就住这儿吧。好，奴婢参见永安公主、嘉禾郡主。如意。以后常喜的日常起居，你多费心了。是，你和你娘就住在这儿的偏殿吧。不行，这宫中规矩繁多，姐姐还要照顾傻姨，住在宫里恐怕不方便吧。谢公主体谅，臣愿意和娘留下来照顾公主。你常喜，今夜哀家还要为你置办回归宴，你连他们都容不下，以后怎能做将来的皇后呢？母后。儿臣只是觉得他们会住的不习惯，那既然姐姐愿意，那就让他住嘛。儿臣一定要好好表现。母后，既然今夜是给儿臣办的回归宴，那不如让姐姐办吧。姐姐最擅长这个了。好，都依你。儿臣送母后。不知这次他又想玩什么花样？臣先回去准备回归宴了。谢谢姐姐。你们给本公主听好了，本公主是太后亲夫，大唐唯一的长公主。你们要是乖乖听话，全家富贵；你们要是敢背叛，不光你们会死，还会牵连你们在宫外的亲人。奴婢明白。你出去。今夜的回归宴，本公主要你办一件事。如意是此次冀州捉捕叛党的功臣，故。哀家亲封她为嘉禾郡主，见过各位大人。哀家身边人乃镇北侯之女，原名叶婉棠。哀家已封她为永安公主，并决定三日后为她举办封后大典。敢问太后，永安公主可有丰功伟绩呀、啊？丞相是不满哀家的决定。老臣认为，一国之后。若无家族支撑，再无半点功绩，恐怕难以服众了。沾着镇北侯的光，就想当皇后，这未免也太儿戏了。还不如嘉禾郡主，人家
，好歹是个功臣。太后，封后此事自大，若是皇帝也同意，不妨让太傅指点公主出师。在座打算如何呀？也罢，此事延后再议吧。今晚的宴会是嘉禾郡主操办的，大人们可要好好尝尝呀！母后，我的肚子也好痛，快去传太医。回太后，公主和大臣都已中毒了。中毒？难道是这菜有问题？怎么会呢？哀家为何？什么事都没有，不对，哀家有一道菜没吃。那太后当心！皇上，皇上，嘘，让奴才来验验这毒。姐姐，你这下的什么毒，连银针都测不出来。公主慎言，太后，臣以前就是卖豆腐的，怎么会在豆腐里下毒？那岂不是告诉别人？我就是下毒的人吗？这个废物下个毒都整不明白。可这宴会是姐姐一人操办的呀。如此说来，公主也是同伙了。这宴会可是公主让我办的。既然认为自己是清白的，就拿出证据来。在豆腐里面含有莲香粉，此物无毒，但是如果与豆腐同时的话，会因腹痛难忍晕厥过去。太后，臣已想出办法，找出真凶。什么办法？莲香粉味道极重，接触的人三日之内双手必有沾染，用醋浸泡，冒出白沫的，便是真凶。去拿醋。下一个，永安公主，该到你了。啊<笑>你放开我！你弄疼我了！保护，保护如玉！嗯嗯，娘！嗯，这位夫人伤势不重，但是她以前头部有过重伤，这一撞有可能会恢复神智，但也有可能会加重病情。我疼你！太后饶命，都是奴婢的错，是你。奴婢就是看不惯郡主对公主的态度，这才一时冲动犯了大错。我和郡主在进宫前就是好姐妹，无论我们有什么矛盾，都轮不到你插手。姐姐，是我错怪你了。该道歉的不是我，一个傻子又听不懂人话。太后，公主浸泡过的醋水并无反应。如意，虽然晚唐错怪。但此事与他无关，毕竟这宴会是由你操办的，你要负责。哀家念你是初犯，定你无功无过。哀后明显是想大事化小，包庇李承熙。是，太后，把他拉下去，杖毙。公主救我呀！公主救我！皇上方才故意隐瞒身份，是还不相信承熙？幕后多虑了，你多次替如意说话，哀家看得出你对她有几分上心，但哀家还是要提醒皇上，后位只能是晚唐的，等你们二人以后有了太子，再拿如意为妃也不迟。母后所言极是，母后，后位只能是独孤晚唐的，但不一定是李昌熙的。古玉峰现到何处了？回皇上。古神医差不多三日后到长安，看来万国朝会那天，便是揭开真相之时。公主现在是不装了是吧？你还看不清我在太后心中的地位吗？即使你封了郡主，立了功，她还是最疼我。林神要是知道你现在变成这个样子，他肯定很难过。你有什么资格谈我娘？若非收留你们两个废物，我娘怎么可能在冬天的时候卖菜会冻死啊？女神的死我也很难过，可是我记得他明明就是没来得及吃药，吃西而死，而我当时已经把药给你了。闭嘴，你个贱人！你的意思是说我把药弄丢了，让我娘早死了？我不想跟你争执这些。现在皇后和公主的地位都是我的，我有的是时间和你们两个慢慢玩
，今天只是你侥幸逃脱，下次就没那么幸运。他已经无药可救了。若依，娘，你醒了？没想到，<笑>过去十六年了。娘。你好啊，真父万千长公主，真是晦气！公主，奴婢见起风了，便擅作主张给你取了一件披风。本公主的金钗落在里面了，你去帮我取出来。公主的发簪一向是由红妹负责打理的，不知是落了哪一根。算了，我自己去。真父万千长公主。娘，你这是干什么呀？嗯、快起来！是臣妇辜负了皇后的期望，没能照顾好你。皇后，您说的是太后？十六年前，皇后被南王逼宫，无奈将你送给臣妇抚养，却没想到南王就派人追杀城外，臣妇的夫君当场被剑刺死。臣妇的脸和头也因为那一夜毁容了，浑浑噩噩十六年，竟让公主遭受了这么多苦难，臣妇该死。您说的是，我是太后的亲生女儿。如今我们平安回宫，就再也没有人能阻拦您和皇后相认了。可是，我的玉佩和太极已经没有用了。不，民妇还有一个信物，皇后看到便能知道。您才是他要找的人啊！这傻子竟然转好了。公主，此事目前只有你我知道，还有转还的余地。你想帮我？奴婢既然听到了，便无法脱身。与其被您灭口，不如和您一起谋个富贵前程。有什么办法？那傻子想必因为毁容，一直没被太后认出身份。只要逼他交出信物，然后杀了他，就能彻底阻断太后和郡主相认。你说的对。那我和皇上是郡主，公主有急事找您，让您赶快过去。臣妇已经恢复神智，能照顾好自己，我会找太后说清一切的。娘，即使我不认这个亲，也不希望您出事。好，郡主请。啊<笑><笑>！公主让您去前面，奴婢就不过去了。嗯、你是何人？明早之前把这御花园清扫干净，否则啊，不准吃饭。明知道我是郡主，还敢造次？狗屁郡主，不过就是公主流落民间时的粗活鸭。你不过就是后宫主子养的一条狗。还敢对本君主无礼，伶牙俐齿、啊！下次用点高明的手段。你给我等着！紫嫣姑娘，老奴只是个刷工桶的，实在是唬不住他呀。黄大哥，你都看见了？看来你已经不是曾经那个任人欺负的如意了。我要真这么厉害的话，回归燕上也不至于出那么大的纰漏。换作从前。一定会追查那名嬷嬷是受何人指使。太后有意接过此事，我又何必自找没趣呢？如意姑娘，有一事我尚且不明，当初县令府的那些信，你是如何让县令交出来的？我撒了个谎而已，说他的夫人和儿子早就死了，逼他和背后靠山结仇罢了。你心思聪颖，若你做了未来皇后，也许这大唐会有一番新景象。太后属于李长喜，我又何德何能？而且我和皇上没准还是亲兄妹，这种违背人伦的事我可不敢做。如果是亲兄妹，太后为何还要封李长喜为后？还没到最后一步，谁也说不准。三日后万国朝会，想必他没有空来找你麻烦。这几日你能躲便躲躲吧。多谢黄大哥提醒。你帮我那么多次，我都不知道该怎么报答。那不如以身相许啊，黄大哥，你刚才说什么？没什么。黄大哥，那个箱子你打开了吗？嗯
那锁和箱子的材质特殊，还未找到破解之法。朱大常把那些信和这个箱子放在一块儿，里面的东西肯定不一般。我当初要是动作再快一些，你已经做得很好了，如意，无需自责。我请的那位古神医会进宫来，他做事一向不讲究章法，可能会请你娘亲到府上进行治疗。好，我知道了，多谢黄大哥。黄大哥人真好，不过以我如今的处境，可不能再连累别人了。不如以身相许啊！就当没听过吧，以后再找别的机会报答他。我就不信今天撬不开你的嘴！说话，这我到底在哪儿？嗯，我倒要看看你这一盆盐水下去，你能忍到几时？公主，就住我俩了。他们两个果然有奸情，你去告诉他，这傻子已经被接出宫治疗了。是，如意，千万不要上当啊！王爷，宫里送来的密函。哈哈哈哈难怪本王那时觉得眼熟，原来那个傻子就是镇北侯夫人小双。什么？那个如意居然才是真公主？那我们下一步该怎么做？回长安，三日之后，万国朝会，宫门大开，到时你秘密潜入宫中，接应紫嫣，他会想办法把夏霜送出来。是，那紫嫣可是王爷特意送去倭国特训过的一颗爱棋。看来倭国这步棋也该走一走了。怎么好像听到了我娘的声音？娘，是你吗？啊啊、郡主。郡主，醒开！郡主，公主才睡下，方才她很生气，说要和太后一起准备三日后的万国朝会，请您这几日先别去找她。黄大哥说的果然没错，万国朝会，他没空找我的麻烦。方才是我唐突了。无碍。对了，郡主，刚刚有一位声称是古神医府上的小厮，说来接夫人看病的，需要我派人去阻拦吗？这么快，娘没有反抗。难道是另有打算？你说要让他知道你就死在他身边，他会不会惭愧的自杀呀？识趣的话，就给我安静点。今天本公主就陪你慢慢玩。本宫的耐心已经被你磨没了，管他什么信我不信我，只要你死。这一切不都结束了？公主，臣妇失言了，等臣死了，你你的踪影定会发现，心如其实是你儿时把玩之物，也是大唐的另一半护符，这是臣妇为你做的最后一件事了。公主，朝会快开始了，太后催你去见各国使臣皇子，把他给我看好了，等我回来亲手处死他。是。夏夫人，别来无恙了。南王那个宫女是南王的人。夏夫人这几日被那个冒牌货折磨，都未曾开口。你这种毅力，让本王也敬佩三分呢。你信不信，本王今日就能让你主动开口，当面指认公主和太后的关系。王爷，他们来了，带夏夫人下去歇着。南王，你是本皇子见过最有勇气的大唐人，造反如此重要之事，竟然敢在此商议。孤何时说过要造反呢？孤只是
，想维护我独孤家族的血脉。嗯，是本皇子用词不当。哼，今夜南王可都部署好了，万事俱备，只等皇子送上这东风了。此药无毒无味，皇子服下后，即刻就会有假死、中毒之相。到那时，我倭国便可逼迫大唐为了息事宁人，答应割地赔偿，而南王你就能以皇帝昏庸、非皇室血脉两重重罪，彻底推翻地位。本皇子就以茶代酒，先恭贺南王能顺利登基。王爷，这些倭国人最擅长吃里扒外，这些年合作反而被讹了很多银子，还屡次失手。万一这次再把事情搞砸，反而会被太后和皇上策反。只要是能帮助姑完成大业者，他就是一枚好棋。更何况这个倭国的皇子今夜必死，您给他们的是真毒药。哼，只要皇子死了，倭国只能依照计划和大唐翻脸。索要封地赔偿，皇上若不答应，便无法平息倭国皇子中毒之事。若是答应，就会被百官质疑治国手段，受万民唾弃。王爷，您这一招真妙。如今筹码都在姑手里，这一局姑看你们怎么破。这就是万国朝会，大唐盛世吗？可这些人中，竟连一个女子都没有。她就是大唐新封的永安公主，身边都没个人伺候，是个瞎人吧？等今夜计划顺利，本皇子要她和那个公主都来做暖床婢女。倭国人居然也敢来！倭国和大唐前年打过仗，这个时候来，怕是别有用心啊！这些畜生！明明签署了条约，却在边境搞偷袭，还堂而皇之的说是他们手下出了逆贼，让我们大唐莫要计较。这笔账还没和他们清算，竟然还有脸来参加朝会！太后，永安公主入殿，臣等再再见太后。众卿平身，落座吧。谢,谢太后。嘉禾郡主曾为我大唐争光。还不快赐座！谢太后。郡主曾在冀州助大唐清除叛贼，臣敬郡主一杯。大人谬赞啊！贱人敢抢我的风头，等今夜我杀了那傻子，你永远别想和太后相认。殿下，南王说过，她才是大唐的真公主。是她。母后，自从回宫，儿臣就一直没有见到皇上。皇上是不喜欢儿臣吗？其实你们呀，早就见过啦。如此重要的场合，为何不见大唐皇帝？皇上批阅一夜奏折，也许正在小憩。哀家已派人去话，诸位远道而来，不妨先尝尝大唐御膳房的特制佳肴。皇帝统治天下辛苦操劳，我等也不在乎这一时半刻。殿下。现在正是吃药的好时机。不急，本皇子忽然想到一个能为我倭国再补几座城池的妙计。太后，我听闻大唐素有美食第一大国之名，可这御膳房所做还不及我倭国三分精致。称号是天下百姓推选出来的，尔等弹丸小国也配对我大唐评头论足？万国朝会本就是相互交流，难不成因为本皇子的一句质疑？贵国就要杀了本皇子，彰显威严吗？你仁亲皇子对哪一道不满意？哀家准你提出来。都不满意，哼！还好，不怪我们皇子挑剔。你们这菜刀工粗糙，深不美观，着实让人难以下咽。正好，本皇子也带来了御厨。若你们大唐有人能比得过他，本皇子可以道歉。若是比不过，就要向我倭国献上十座城池。诸位，敢比吗？太后，他这分明是故意挑衅我大唐国威啊！仁亲皇子只是想要两国御厨比试厨艺，何来
挑衅，城池乃国家重地，岂能儿戏？拿来当做赌注。好啊，如果你们大唐愿意放弃这第一美食大国之名，本皇子可以取消比赛。仁亲皇子若想和大唐美食一较高下，哀家便满足你。这是一道什么菜？竟然要用冰块来盛装？自古以来。唯有野兽才是生肉，这些倭国人做的菜连香味都没有，也敢拿来和大唐比赛？<笑>这菜名为刺身，这里的每片肉薄厚，相差不到半毫。若你们大唐御厨蒙着眼睛也能做到，就算本皇子输了，可有人应战？事关我大唐颜面，你们身为顶级御厨，居然畏首畏尾！大人，不是我们不敢，而是我们没有把握。这蒙着眼睛，我们怎么切东西啊？而且这也不是比赛做菜，万一失手了，这赌注我们担当不起啊！看来大唐无人敢应战。那这十座城池，我来，我来。美人儿，这可是要蒙上眼睛的，小心切坏了你的纤纤玉手。比赛开始。是倭国此事，他们这次来参加朝会，恐怕是别有目的。这一局绝不能输。他能不能行啊？你看，这豆腐渣都粘在刀上了。闭嘴！你个老匹夫，别说那些助长他人气焰、灭自己人威风的话。比赛结束。<笑>这豆腐切的竟然好似花朵般绽放，做得好！这刀工他何时学的？这下可要打他们倭国人的脸了！毒药给我。仁亲皇子，这局是你们输了。对，这菜讲究色香味，当然是要在品尝之后才能够分辨。这第一口，本皇子就不客气了。方才你们怎么不说？还要品尝味道，大唐作为美食大国，难道不知道做菜要品尝味道？无耻之辈！王大人，稍安勿躁。就他们那几块生肉的味道，能好到哪里去？嗯，殿下，殿下，去传太医。殿下，你演的太好了，连老臣都相信了。殿下，殿下端去了。你竟然敢谋杀我们殿下！我没有。你没有，那就是你们大唐谋杀我们殿下。三日前，姐姐筹备回归宴，大人们接连中毒。近日万国朝会，居然中毒的是倭国皇子。姐姐到底在豆腐里放了什么？还不快拿出解药来！太后，臣没有下毒。两次宴会都有人中毒。难道是嘉禾郡主无心之失，还是说早有图谋？皇上驾到！他居然就是皇上！臣等叩见皇上,皇上,皇上，吾皇万岁万岁万万岁,万万岁！放心，我会为你做主的。母后，这位便是古玉峰神医，要不请他来看看，仁亲皇子是否中毒？古神医医术高超，据说能起死人而肉白骨。有他在，这位皇子是真中毒，还是有人想要借故污蔑大唐？很快就会水落石出了。快去让他给仁亲皇子看看，为何没看见我娘呢？回皇上太后，皇子中的是丹毒，无药可解，已经救不活了。什么大唐神医，连南王给的假死药都看不出。我国皇子在贵国。不幸遇害，归国以去付出代价。我仁亲皇子深受天皇器重，如今神损大唐，我们倭国要求大唐割让一半领土作为赔偿，还有必须处死<笑>这个女人，告慰皇子在天之灵。<笑>欺人太甚，领土乃江山社稷之基，岂能轻易割让？那你们能让皇子活过来吗？姐姐，你想要两国交战吗？还不快拿出解药！公主殿下，单独千金难寻一粒
，上次毒药出现还是在十年前，被一神秘人从黑市买走。如今连在下也找寻不到这药的下落了。他这哪里是找凶手，分明是趁机讹我大唐！哼，皇上，我大唐岂能被倭贼左右？区区弹丸小国，只要皇上一声令下，我将愿亲率大军踏平倭国。我大唐领土，自是一寸都不可能割让。究竟这毒是谁所下？朕定会查清楚。你只打算和我们倭国兵戎相见？叶夫人，再不交出另一半虎符，恐怕不只是公主，连皇上都要被群起而攻之了。我给你，可你怎么才能救得了他们？哼！尔等慎言。娘。那傻子怎么会和南王一起来？皇上，以本王之见，应该立即处决家和郡主，先平息倭国怒火，而后再谈条件。我说使臣大人，本王的意见，对吗？王子因他而死，如果他能以命相抵，那足以表率大唐诚意。那皇上还犹豫什么？难不成要为了一个女人而再起战事吧？若继续包庇家和郡主，这让其他国家怎么看我们？叶夫人，交出虎符，我才能帮忙啊！母后，如果皇上舍不得姐姐，儿臣愿意代为父死。万唐，此事与你有何干系？不要胡说！我虽然不像姐姐那样身负功绩，但如果此举可以捍卫大唐声誉的话，儿臣即使死也无憾了。永安公主。不愧为忠臣之后，竟有如此担当。如意又谋害倭国皇子之贤，破坏万国朝会之罪，赐毒药。我看谁敢！皇上，本王知你与嘉禾郡主情深意重，可也不能如此昏庸治国。皇叔，你……皇上，既然是因我起，那就由我来做个了断吧。您已经帮我很多次了，我不能让您再背负昏君之命。太后，臣今日自我了断，却无愧于大唐。只希望今后我娘能远离皇宫，平安度过一生。哀家，准了。娘，女儿不孝，让您受太多苦。希望你以后可以好好为自己活一次。南王，你说帮我的，本王有说过吗？不要，皇后，你不能杀他，他是万唐啊，他才是你要找的人啊，皇后，你不能杀他，他是万唐啊，他才是你要找的人啊，你叫哀家什么？母后，一定是傻姨，她太过担忧姐姐，一时胡言乱语了，母后。王爷，他敢骗你！你怎么抢孩子玩具啊？皇后，臣妇下双，痴傻这十六年没能长过好公主，求太后赐罪呀、啊！这虎符里可有万唐的名字？叶夫人，真的是你？快起来！太后为何如此激动？原来嘉禾郡主。才是镇北侯之女，不过正因为她是忠臣之后，才更应该担负起维护大唐的声誉。南王说的有理，不，公主乃先皇唯一血脉，怎能为此事赴死？大胆，竟敢污蔑太后！如果她是先皇血脉，那你知当今皇上于何地？来人，把这满嘴妖言的祸妇拿下！住手！镇北侯夫人当众羞辱于你，你竟然还如此袒护于她，莫非？你早知道自己并非真龙天子，万国面前休要胡说。正因为是万国朝会，皇室皆在，本王才要说出真相，还天下一个公道。啊、这这这怎么会这样啊？此事你可有证据？只要皇上敢与镇北侯夫人滴血认亲，证明本王是胡编乱造，那本王。任凭处置。皇上为何要和镇北侯夫人滴血认亲
。难道不错？因为皇上并非先帝血脉，而是已故镇北侯叶昌之子。什么？除了此法，你还可以亲手杀了镇北侯夫人，以表明你与他并无干系。我想不用本王多言了吧，因为皇上根本不敢背上杀母之名。太后，你欺瞒文武百官，天下百姓，敢问，可还有脸面面对先皇？哀家所做一切，无非是为了稳固江山社稷。恐怕是你想霸占皇权吧，王爷？想不到这倭国人还有点本事。居然能把如意也卷进来，计划比我们预料的更加顺利。恭喜王爷如愿以偿。若非太后从中作梗，这皇位本该南王顺位继承。是啊，我大唐江山岂能被一个外人霸占？不错，林雪德不配位，应按照我朝律例废了太后之位。皇上非先皇血脉，也应退位让贤。废太后，废太后，废太后，废太后。既然各位大臣和皇叔认我这个大唐长公主，那么请问这件事，本宫可有权说话？不，这本该是属于我的位子，就差一步我就成功了。如意，你为什么非要和我抢？公主乃先皇唯一血脉，自然有。回宫前，本宫也只是一介平民，但却最清楚，皇上下达的每道指令，对百姓而言是福还是祸。而你们却因血脉一事来质疑皇上，到底是为了黎民百姓着想，还是为了一己私利呢？无数将士们建立了大唐盛世，如今却因为一点蝇头小利被推翻。我若是死去的将士，定会后悔为保护尔等而豁出去性命。王之虐，他只是你母后为了霸占我独孤家打下天下的一枚棋子，他也是想利用你坐稳皇位。你可不要被他的花言巧语所蒙骗。皇叔，本宫不为公道说话，难道为你这个勾结倭国、残害忠良的逆臣说话吗？把大唐江山交给你，那不就等于被倭贼分食殆尽吗？公主空口无凭，莫要诬陷我家王爷。倭国死士手腕上都有蛇头的印记，刚才跟本宫比赛的根本就不是御厨，他手腕上也有蛇头疼的印记。倭国此次带死士入长安，可见居心。这些蠢货竟敢私自带死士进宫！你们也没有说，这女人却掉的这么多。进去。我国找来死士比赛，不仅想要分走一半封地，还跟南王走得如此之近，定然有鬼。传紫嫣入殿。走。都怪你们倭国人愚蠢，非要刻什么印记。这下被抓到把柄了吧？能印上这个印记？是天皇赐予的福气。十六年前杀害陈父和长公主的那伙人，手上也有蛇图腾的印记。看来皇叔和倭贼已经勾结多年。王爷，你身为大唐亲王，竟然勾结倭贼！可我们大唐开国皇帝是独孤家血脉，皇上异性登基，这和造反有何区别？对，南王固然该死，可现在皇上才最该给天下人一个交代。若朕愿意禅位给长公主呢？开什么玩笑！竟然让一个女人坐拥江山！按大唐律例，后宫一律不许干政。自古以来，男主外，女主内，这都是老祖宗默认的规矩。如要破例，这全天下岂不要唾弃大唐？皇上，若你做了大唐皇上，朕愿意把黑甲位给你。朕也只相信你。黑甲位。可以抵挡千军万马，这皇上也真敢拿出来。皇上，我方才想到了破解那小箱子的方法。嗯，你看，这就是你一心呵护的男人，居然想利用你来掩盖他跟太后犯罪的罪行。若本宫要登基，皇叔又会怎么做呢？嗯，我竟然在公主身上看到了先帝的龙威。长公主，一旦你称帝，这一生。都将会有人烦你，你可考虑清楚了。那你们是想要一个勾结倭国的叛贼来继承大唐江山，还是以百姓安居乐业为先呢？若无政务，南王是否叛国
，岂是几个小喽啰能够决定的？小箱子的锁很难打开，想必里面的东西更加重要。木无道。箱子上有个反字，也许这反不是魔反的反，而是两条蛇交缠的方向。不可能，他们哪来的掌握？南王叛国证据确凿，本宫是先皇唯一血脉，是当今最有资格坐上龙椅的人，可有人反对否？王爷，事已至此，不如我们直接反了。南王，此次。人请皇子前来，还带了一批忍者大军，实力远超四世。只要你配合，今夜彻底颠覆大唐。这些人到那时一定听你的。没错，王爷，他们绝不会允许被一个女人踩在头上。只要你一声令下，那就打。保护太后皇上！这快走！这这这这这这这这！今夜朕背后夫人勾结倭人，带兵潜入长安偷袭，本王是被迫带兵防卫，未能救出太后与公主。属下赶到时，竟听见皇上和朕背后夫人相认，承认并非皇室血脉，他们还想杀了您灭口。还好属下赶到及时，救了你。从今晚，必须杀了大唐江公主，她和大唐皇帝一样危险。我，母后救命啊！母后，你冒充晚唐，联合贾元宝和朱大成玷污他的清白，陷害哀家，处死晚唐啊！可我的身份都是经你确认的呀！你老眼昏花，认不清自己的女儿。你，既然不再认我，我这就送你们母女相认。母后，母后，我我我唐，唐，当年哀家若是留下你，也不会有今天这一遭。您是为江山社稷着想，若换做是我，亦会如此。好，不愧是大唐的公主。大唐的天要变了，你带着他们从后门离开，一切皆由哀家而起，就让哀家来断后吧。母后，这局棋才刚刚开始。我将救驾来迟，拿下叛贼，黑衣倭人不善近战，弟兄们随本将一同杀倭人，要我大唐杀！慢着，本王这儿也有另一半虎符，我才是要继承皇位的天子，都得听我的。呃，我是大唐士兵，不听叛国贼的命令。杀！杀我人！要我大唐！别！别！我！别！别！鼠辈倭寇也配犯我大唐？杀！杀！别！我！我！我！我！我西域愿助大唐清剿叛贼，我等也愿助大唐清剿叛贼。皇上，这些都是你安排的。臣代公主掌管这江山多年，自然要将她完好无损的还给公主。你虽然已决定要退位，但哀家还是希望你能和晚唐成亲。南王。情况有变，快把剑要给我！待玉清皇子回去之后，必将情况汇报给天王，到时再派远近诛你。蠢货，你们皇子早就死透了。什么？嗯嗯嗯嗯嗯、你们不能这样对我！我可是先皇的亲弟弟，你们这是蔑视先帝！一个勾结倭国的叛国贼。还配称大唐亲王？你这是弑杀叔父！你能背得起这罪名吗？皇叔，你知道你为什么兵败吗？为何？因为，你蠢！你的罪证早就被你的棋子朱大常所拿捏，你却浑然不知。或者说，你或许知道，但是
你却以为胜券在握，而这些倭人更蠢，知晓礼而无大义，蛰伏了这么多年，也只是培养出了一群不怕死的死士。而我大唐的将士，天生铁骨铮铮，流血不流泪。就算是我大唐的三岁小儿，骨子里也拥有传承千年的家国情怀。就凭这一点，倭国便永远也赢不了大唐。说得好，皇叔，此人如何处置？不要杀我，不要杀我！我们也是被南王蒙骗，南王还杀了我们仁亲皇子，我们倭国并非有意跟大唐作对的。当年你们撕毁盟约，也是这般说辞。末将，愿代官出征，不灭倭国，永不回长安。张公主，你才是平息这场政变的最大功臣。朕。我听你的，公主乃是真龙之女，虽为女儿身，但其剿灭叛贼有勇有谋，其气势和头脑丝毫不输于男儿。这女皇登基，实乃天意所归呀、啊！我大唐包罗万象，才有了今日的太平盛世，女子不得干政的偏见也早该废除了。但太后，你混淆先皇血脉，理应受罚。老臣认为，陛下登基后，太后。不得再干涉前朝之事。臣附议，哀家答应，今后绝不干政。皇上，我众望所归，我已不是皇上，你才是先帝唯一的血脉，这些东西都是你该得的。南王勾结倭国造反，按我朝律法，应上交虎符，削去爵位，处以凌迟之刑，<笑>即刻关入大牢，明日午时行刑。其他勾结南王一党，全部抄家灭族，十六岁以上连坐，处以绞刑。你不能这样对我！你不能这么对我！魏将军听令。末将在。朕命你七日之后率兵出征，灭倭国，缴获全部财产，依照每年进贡份额分发给各部，其他全部充军。末将领旨。走。<笑>女皇。李长喜晕倒了，该如何处置？既然没醒，那就杀了吧。姐姐，姐姐饶命！我们可是从小一起长大的好姐妹。你跟着别人算计朕的时候，冒充朕身份的时候，你可曾想过我们是好姐妹？母后，母后，你不是最喜欢美女了吗？要不你让我当什么郡主，或者把我送回冀州？母后，我从小就没了娘，是真的把你当亲娘了。母后，我不是故意伤害你和姐姐的。哀家没你这种狠毒的女儿。来人，把她拉去水牢受刑。水牢？那可是生不如死。我我，母后救命！母后，贱人，为什么你当皇上？这位置明明是我的，明明是我的，我的，明明是我的。疯狂。居然是凤凰，此乃吉兆，我大唐又将迎来一番新的太平盛世啊！登基大典开始，女皇万岁万岁万万岁,万岁！众卿平身，谢女皇陛下。从今以后，我叶北辰就是女帝一人之下的臣子了。这位置本来就应该是你的，如果没有你，就没有这万国来朝的盛世。臣只是替女帝代管江山罢了，在臣心里，长公主永远在上。臣今后愿退居后宫，专心为大唐夺天皇子。你若能生，自己多生几个。此事恐怕需要女帝全力配合，靠臣一人，怕是无能为力呀、啊。